നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സിക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ നിറം എന്ത് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ നിറം എന്ത് ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് വേപ്പർ കലർത്തണം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കിത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് കുറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഒറ്റ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നൈച്ചു നോക്കാം ഹൈ നീല ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള മേവുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ നീല സോഡിയം മഞ്ഞ ക്ലോറിൻ പച്ച മെർക്കുറി വെള്ള മേവുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാസം വരാൻ വേണ്ടി മെർക്കുറി വെള്ള നീയോ നയിച്ചു അപ്പൊ എന്താ ഒന്ന് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു ഈ ഭാഗത്തിട്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നത് നീയോ നയിച്ചു ഓറഞ്ച് നിറം നൽകുന്നതിന് ഏത് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളപ്പം ഈ കോഡ് ഓർത്തിരുന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആയിരുന്നു നിയോൺ ആണെന്ന് ഓർത്തു തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സോ മഞ്ഞ സോ മൻ ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ സോ മഞ്ഞ സോ മഞ്ഞ സോഡിയം മഞ്ഞ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സാധനം സോഡിയം മഞ്ഞയാണ് ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു കണ്ടോ അതിൽ കൂടെ ഒരു പാട്ട് പോലൊക്കെ എന്താ ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു സിമ്പിൾ ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചെ കുട്ടിക്കൊണ്ട് ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു വണ്ടിയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു നോക്കി നീയോ നയിച്ചു ദൈവമേ നീയോ നയിച്ചാലും നമുക്കിനി വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല നീയോ നയിച്ചു സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച ഹൈ നീല സോ മഞ്ഞ ക്ലോ പച്ച മേവുള്ള നീയോ നയിച്ചു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം നീല നിറം നൽകാൻ ഏത് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ പേപ്പർ ലാമിൻ്റെ നിറമാണ് നീല റോഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ മഞ്ഞ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പാണ് പേപ്പർ ലാമ്പാണ് അത് സോഡിയം പേപ്പർ ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ച നിറം കണ്ടാൽ ക്ലോറിൻ ആണ് വെള്ള നിറം കണ്ടാൽ മെർക്കുറി ആണ് യോ യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് നിറം കണ്ട നിയോണാണ് ചുമപ്പ് നിറം കണ്ട നൈട്രജൻ ആണ് ഓക്കെ അത്രയും കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ വ്യത്യാസമുള്ള വേറൊരു സാധനമാണ് വെടിക്കെട്ട് വെടിക്കെട്ടിന്റെ നിറങ്ങൾ വെടിക്കെട്ടിന്റെ നിറം ക്രാക്കേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെടിക്കെട്ടിന്റെ നിറവും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ മഞ്ഞയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ എൻ എ അഥവാ സോഡിയം തന്നെയാണ് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ സോഡിയം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ സോഡിയം തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കും പക്ഷെ ചുമപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും പച്ചയുടെ കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് വെടിക്കെട്ടിന്റെ നിറത്തിലെ ചുമപ്പിനും പച്ചയ്ക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ ചുമപ്പ് ലഭിക്കാൻ വെടിക്കെട്ടിന് ചുമന്ന നിറം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രോൺഷ്യമാണ് എസ് ആർ ആണ് വെടിക്കെട്ടിന് ചുമന്ന നിറം നൽകാൻ സ്ട്രോൺഷ്യമാണ് അതേപോലെ വെടിക്കെട്ടിന് പച്ച നിറം നൽകാൻ പച്ച നിറം നൽകാൻ നമ്മൾ ബേരിയമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ പച്ച നിറം എന്ത് വേപ്പർ ലാമ്പിന്റെ പച്ച നിറം എന്തുവായിരുന്നു ഇത് വേപ്പർ ലാമ്പ് വേപ്പർ ലാമ്പുകളുടെ പച്ച നിറം എന്തുവായിരുന്നു പേപ്പർ ലാമ്പിന്റെ പച്ച നിറം ക്ലോറിൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ബേരിയം കൊടുത്താലാണ് പച്ച ഈ പൂത്തിരിയൊക്കെ പെട്ടു പച്ച നിറം വരില്ല ഇത് ബേരിയം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ശോഭ വെടിക്കെട്ടിന് ശോഭ നൽകാൻ ഒരു ശോ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നൽകുന്നത് ശോഭ നൽകുന്നത് അലൂമിനിയമാണ് ഇതും ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മഞ്ഞ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രണ്ട് ചുമപ്പും പച്ചയും ചേർത്താണ് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ശോഭ നൽകാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയമാണ് ഇനി ബ്ലൂ നിറം നൽകാൻ സി യു സി യു ഉപയോഗിച്ചാൽ ബി എൽ യു ബ്ലൂ നിറം കിട്ടുന്നു കോപ്പർ സി യു ഉപയോഗിച്ചാൽ ബ്ലൂ നിറം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ വയലറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വയലറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വയലറ്റ് ലിത്തിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു ലിത്തിയം ഉപയോഗിക്കുന